之后具体合作的细节，我让谢经理以邮件的方式给您发过去。林总果然是快人快语，有了你这句话，我就放心了。之前听说雨天他雷总能干，今天见了林总，我才知道，什么是山外有山人，人外有人呐、啊。您过奖了，合作愉快。好，合作愉快。好，来，跟我走吧。肖远，你是林肖远？您是哪位啊？你不认识我了？我想起来了。我是谁？梦楠，李梦楠。<笑>哎天哪！哎，你怎么来上海了？我来办事儿啊。走走走走走，我带你吃饭去。走。哎呀，箱子还没放呢。樊露姐，我在洗衣服的时候，在林总口袋里发现了这个，不知道林总还要不要老公 ，IT 男，我一到天津啊就被他骗到手了。旁边这个是我儿子，五岁了，叫嘟嘟。哎呀，真够幸福的啊！男才女貌，还有这么漂亮的儿子。有什么好幸福的？你没结婚生子啊？哎，向远，向远，让你发照片呢，发老婆照片。怎么了？你没结婚吗？我老婆是上海人，姓蒋，刚怀孕。她爸跟我爷爷公司的，是公司的董事长。董事长，搞了半天，你这是在给自己老丈人打工啊？好你个林校远，不错嘛！不仅赚上海人民的钞票，竟然还娶了个上海白富美当媳妇儿，给咱老乡长脸。
，我不谈这事儿。哎，你说你来上海待多长时间？要不我带你去上海转一转。你要在上海需要什么帮助，你尽管跟我说，千万不要客气。那我还真有个忙想让你帮。我这次从天津来上海啊，是为了谈一个生意。可是对方的老总我不熟，所以想让你跟我一起去参谋参谋。好啊，没问题。这是我的荣幸啊。来，谢谢。干了啊！两位这边请啊，好，谢谢。二位先在里面休息一下，我们总裁马上就到。嗯，好的。上官先生，呃，我是林梦楠。你好，我们俩电话联系过。啊，李小姐你好。你好，这位是？啊、哦，这位是我的朋友林向远，他是雨天公司的总裁。啊、哦，对，上官先生，您是大人物，一定不会介意我把我的朋友带过来，参谋参谋吧？雨天集团的总裁啊？哟，那人家才是大人物啊！我这欢迎还来不及呢，对吧，林总？幸会啊，幸会。那我们现在开始，介绍一下你的项目吧，李小姐。好。哎，思琪，你怎么还不走？哦、oh, ，我等上官来接我，你们先走吧。那上官公子今天开的是大分那是路虎呀。请你傲客了吧？上回我都看到了，人家上官呀，刚换一新沃尔沃，带着咱们家思琪出去兜风呢。真的呀？什么沃尔沃？我没坐过沃尔沃。那那那可能是我看错了，我就看到副驾驶上有一女的，也是短发，那车开得特快，一闪而过。我还以为是你呢，那那那我先走了，啊，拜拜，拜拜，再见啊。这种构思是超现代化的构想，以钢架结构为主的玻璃幕墙，再加上弯曲多变的造型，无疑给整个上海的建筑增添了浓郁的现代风。到时候靠着黄浦江，地域和造型优势会增添浓厚的一笔。上官先生，上官先生，您觉得这个创意怎么样？你说完了。嗯。我觉得这个项目非常好，我个人非常满意。不过，我有一个小问题。我们这次合作，这位林总会参与进来吗？不瞒您说，其实。向远啊，他是商界高手，我正准备请他来我们这个项目，替咱出谋划策，是吗？对，那太好了。但是，如果是这样的话，那我就得重新考虑一下我们之间的合作了。什么意思啊？这位林向远林总。我可是久闻大名啊！想当初，他是博远公司派到雨天做外援的，可是这一来二去啊，把正主雷雨征挤下了台，又死气败烈的把蒋小姐追到了手，最后，人家自己摇身一变，变成了雨天的总裁。这心机，这手段，真是让人佩服啊！哎，林总，你是怎么做到的？你教教我呗。所以啊，李小姐，如果这个项目林总也参与进来的话，那最后一来二去，神不知鬼不觉的把我也给灭了，我到时候找谁哭去？李小姐，你到时候可得为我负责啊！啊，不是，雷雷雨征，雷雨征是谁啊？我没听懂。上官，我们之间的事情。不要牵扯到别人，我可以答应你
。你跟孟楠合作，我绝不插手。哟，这个时候开始有情有义起来了。不过很可惜，你是什么样的货色，我很早就知道。李总，这个人我信不过。我也奉劝你一句，离他远点儿，别最后被人家卖了，还替人家数钱呢。上官先生。如果你对我们的合作没有信心，我们文兴不勉强。但是，请你尊重我的朋友。谢谢，萧远，我们走。慢走啊，不送。向远，那个上官博瑶凭什么这么说你？那个雷雨峥又是谁呀、啊？莫南，我还没有来得及跟你说，雷雨峥呢，是我们公司前任的总裁，因为一桩案子，他现在在监狱里。当时公司群龙无首，我就临危受命，担任了公司的总裁。上官跟雷雨峥是发小，嗯，他觉得。是我抢了雷雨珍的位置，所以，我怎么解释，他们都不听。他也太欺负人了吧？啊，雷雨珍进了监狱，你替他当总裁，这是因为你有能力呀、啊。孟楠，不好意思啊，让你白来一趟。要不这样吧，你把项目书给我，我来帮你想办法。哎呀，我不是都说了没事了吗？你一个大男人婆婆妈妈的干嘛呢？行了，哎，要不这样吧，反正我这两天也没事儿，无事宜身轻的，你带我到上海各处逛逛呗。好，走着。你什么意思呀？你怎么一天都不来个电话呀？对不起，思琪，我今天很忙。又忙，忙到连一个电话都不能打吗？喂，喂，上官，挂我电话。我今天来啊，是想告诉你，我给你出了一口恶气。怎么了？是这样，有一个女孩啊，长得还挺漂亮，跟我们公司谈合作，结果她把林向元给喊来了。你猜怎么着？哥们儿能放过这样的机会吗？就在这个女孩面前，狠狠地把林向元寒碜了一顿，最后还把合作给终止了。人跟你无怨无仇，你何必呢？谁要他是林向远朋友啊？送他倒霉呗，哥。说到底啊，我这都是小打小闹，还是得等你出来，咱哥俩合计一下，动点真格的。行了，这样的话，以后你也不必再说了。我现在是个阶下囚，也没心思想以后的事情。还有上官，这也不是什么好地方，以后你别来看我了，啊，咱哥俩出去再聚。我先走了。哎，哥，哥，走吧，回去，回去吧。夏远，这两天真是谢谢你啊！耽误你时间了吧？陪我到处逛。其实，我应该感谢你
我来上海工作这么久了，就这几天我最开心，最放松。要不是因为你，我都忘了笑容是什么样了。小远，其实我这两天一直都想问你，你在上海过得好吗？王楠，我记得我们是老乡会的时候认识的吧？我记得那天我们聊得很晚。说你毕业以后想嫁人生孩子，找一个稳定的家。我说我毕业之后一定要留在上海，要在最好的写字楼里工作，一定要成为一个成功的人，一定要拥有这个世界上最好的东西。然后，然后娶你最爱的女人。其实我至今都记得你说这些话的样子，眼睛里面都散着光。从那个时候起，向远。我认定，你一定会成功的，梦楠。嗯，我想问你，什么是成功？你看我现在，有钱，有车有房，还有一个有钱的老婆，这些都是别人做梦都想要的。但是我说句心里话，我现在一点都不行。有时候我跟他在一起，说话压根说不到一块儿去，我也觉得挺没劲的。但既然大家有了孩子，生活就有了希望，那还得过下去。校园，你知道人最怕什么吗？人最怕一边向前走，一边回头往后看。好了，不说了。过去的就让它过去，一切都会好起来的。嗯，就坐这儿吧。哎呦，忘了一天还真是挺累。蓝绿啊，你都怀孕了，还跟我们这么乱跑，你老公不说你啊？就是呀，你像远那么宝贝女，他到时候怪我们。你可得帮我们顶着，我来找我们他。哎，莎莎怎么还没来？不会又放我们鸽子了吧？我来联系他。时间不早了，送你回去吧。走吧。哎，等会儿。怎么了？沙子迷眼睛了。你们看什么呢？没什么，这儿环境挺好的。是吗？我怎么没注意啊？睡啊！不仅仅是医疗费高，你不是也一样吗？三更半夜的还在外边鬼混。十一五七，谁鬼混了？一个工作饭局被拖住了。都这个时候了，还睁着眼睛说瞎话呢。过年在酒店开的房。感觉特不错吧？哭着喊着要回家过年，我还以为你有多孝顺呢，你可真行。别装了，今天下午我都看得一清二楚的
光天化日之下，你跟这个女的拉拉扯扯，背地里还不知道干了多少不要脸的事儿。你是说李梦楠啊？请你说话放尊重点。哟，生气了？你不会针对这个狐狸精动情了吧？闹够了没有啊？家门不幸，丢人现眼。爸，他干出这种事儿，这日子没法过了。我干什么了？那是我老乡儿。你可以处心积虑的让我难堪，你也可以往我身上泼脏水，但是你别侮辱我的朋友好吗？朋友，叫的可真亲热。林向远，你要是个男人，你就别两边便宜都占着，没这么好的事儿。吵过了没有？好听是吧？到底怎么回事啊？你是不是外面有人了？爸，李梦楠来上海出差，作为老乡，作为东道主，我就陪他到处转转而已。你以为我会信你吗？对，我根本就没有必要解释，因为我解释了你也不会听。从我们结婚那天开始，你给过我好脸吗？你把我当做成你丈夫过吗？杨曼丽，你是巴不得我在外面有事儿啊，这样你可以正大光明的跟我离婚了，对吧？啊，樊丽平常怎么任性、怎么耍脾气，我觉得都无所谓，我能忍则忍。但是他捏造这种事情来逼迫我离婚，而且还拿我朋友来开玩笑，人家是无辜的。你得给我主持公道啊，安丽啊。向远说的也不是没有道理。要不，你们都先冷静冷静。安丽啊。你是不是真的误会他了呀？李征。出来跟我办手续，哥们儿，恭喜你啊，自由了。是啊，自由了。从来都没想到，自由这两个字，有现在这么奢侈。怎么，舍不得走了？你别说，还真有点儿。突然一下子自由了，这一辈子都忘不掉这地儿。不管怎么样啊，这里只是你待过一个地方而已。你可以当做来这儿受罪，你也可以当做来这儿修行。不管你当的是什么，时间到了，你就得离开这儿，向前走啊。你给，走了，保重。记着
出了大门，千万别回头。出去以后，好好生活，有困难。打我电话，嗯、啊，我这儿的大门可是永远敞开着，但是希望你再也不要回来。谢谢你，团队长。不用客气，这是我的工作。哎，没通知家里人吗？没有，这也不是什么光彩的事儿，没叫他们。过去的事儿就让它过去。也不要多想，以后的日子还长着呢。来，走吧。这地方有点偏，再不走啊，赶不上车了。一路顺风。再见。那谁呀、啊？没认出来啊？婉华，哎，婉华，对呀、啊，是他呀，婉华。哎呀，这宇真不在家啊？这婉华去哪儿了？他呢也到国外了，他怕宇真一个人在这儿，他不放心，跟着一块儿他去了。啊，嗨，啊，哎，你到门口去看看他，有没有回来呀、啊？国外好多事儿没办完呢，等办完了，他们一块儿就回来了。不行，哎，你得去看看，说不定他们回来了。去去去去，快去！那，行，我去看看啊。哎呀，快去啊！哎、你在这可别动啊，我去去就来。哎。哎回来了，回来了。<笑>这真是神了！老雷总早不让我出来，晚不让我出来，偏偏这个时候让我出来。你看，你看，这不是父子联系，这是什么呀？孩子，你回来了，你可吓死大叔了！大叔，啊，我爸呢？老雷总，老雷总，你看看谁回来了？老雷总。于正回来了。关系，比起那么远吗？啊，你饿了吧，老段？哎，开饭，雨辰饿了。行行，开饭吧，开开饭，咱再开一瓶红酒，咱们庆祝一下啊！<笑>还有，雨辰爱吃的水晶虾仁，我马上准备去。哎呦，哎呦，太好了，哎呦。还是因为上次那事儿，虽然爸爸很愿意相信你，可是
，来龙去脉，你也得说清楚，不是？你明明说过年回老家，可到头来，人却在酒店开房，也难怪樊律犯嘀咕啊。爸，我是准备要回去的，我都已经开车开到机场了，我妈打电话把我骂了一顿，说，要么带老婆回家，要么干脆就别回去。我也很为难，我要是回去，怎么给我妈交代？我要是留在上海，我怎么面对樊律？我最后实在没有办法，在酒店开了一间房间。自己冷静冷静。至于那个李梦楠，压根儿就是蒋凡律在捕风捉影。这个事儿啊，说白了，也都是怪我。大过年的，你妈想要一家团聚，这是人之常情啊。可是凡律。打小就被我宠坏了，他不愿意跟你回去，我呢，也只好由着他。可是，我们忽略了你的感受，伤害了你。可有问题，我们就要解决问题。像你跟范律那样，一出事就吵着闹着要离婚。这只会更加伤害夫妻感情，你说，对不对啊？爸，离婚不是我提的，我是想好好过日子，可樊律不给我机会，我实在是没有办法。你放心吧，樊律这孩子，虽说是任性，但是本性不坏。你找机会，好好跟他解释一下。他自然能够想通的。至于你母亲那边，等天气暖和一点，你把他接到上海来。他一个人把你拉扯大，也吃了不少苦啊。你跟樊律是该尽尽孝。至于樊律那边，要他好好的向你母亲赔礼道歉。建元啊。就给爸爸一个面子，啊。儿子现在会说笑话了，你来照顾我，三岁孩子啊啊！<笑>吃吧吃吧。爸。再洗脚了，水烫不烫？就在家陪你。小时候都是您在照顾我，现在也该我孝敬您了。
是玉珍啊！不，你不是玉珍，你跟我儿子长得一点都不像。您看的这是我小时候，我现在长大了，跟以前长得不一样了。不，你不是玉珍，你肯定是骗子，骗子，你是骗子，骗子！爸，您说，我小时候鼻子跟您长得一模一样。你摸摸，摸摸就知道了。鼻子长得像他多了去了。爸，超手，快来，把骗子轰走！哎呦，雷总，你怎么了，玉章？德胜，我爸他突然不认识我了。老雷总，你怎么犯糊涂了？你天天盼着孩子回来，这玉章回来了，站你面前了，你怎么就不认了呢？你胡说！他不是雨珍，那怎么？那肯定不是，他是骗子！你把他轰走啊！爸，我知道我做错事了，是我害了您，是我害了雨天，您打我骂我，我都没有怨言，但您不能不认我呀雷雨舟，太好了，真的是你，你回来了，你终于回来了你怎么了？是不是见到你爸了？是不是你爸把你赶出来了？其实，你不是第一个被赶出来的，他赶出过好多人呢，群飞、段叔，还有，还有我啊。我是他亲儿子。你也不能怪他，他有的时候清醒，有的时候啥都不记得了，这是他的病造成的。你先起来吧，外面怪凉的。我现在不能进去。你也别进去了，说不定你一回来，他一高兴，里头有段数就够了。为什么？我不想刺激他，小苏。谢谢你这段时间每天来我家照顾我爸。我现在既然回来了。我想我有能力自己去照顾他。不是，听明白了吗？雷雨舟。
还要经过多少时间，多少纠缠？是落在枯萎